আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে যে বেওয়ারি সম্পত্তি ও সন্দিগ্ধ সম্পত্তি কি পুলিশ কি তা আটক করতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করুন জি বন্ধুরা এই বিষয়গুলোই নিয়ে আলোচনা করব তো তার আগে আমার চ্যানেলটি প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন অন্যদের ভিতরে ছড়িয়ে দিন ফেসবুকে মেসেঞ্জারে দিয়ে দিন যাতে অন্যরাও দেখে উপকৃত হতে পারে এটি আমার মূল উদ্দেশ্য যেন উপকৃত হতে পারেন যারা পরীক্ষাতে আছেন তারা যেন পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করতে পারেন যারা সাধারণ পাবলিক আছেন এই আইনটা দেখে তারাও যেন বুঝতে পারেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন আইনটাকে মান্য করেন আইনের প্রতি যে একটা শাস্তির ভীতি আছে সেই ভীতিটাও যেন নিজের ভিতরে জন্ম নেয় যাতে বেআইনিভাবে কোনো কিছু না করে এবং আইনগত যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোতে আপনারা যেন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন পুলিশ জনতা ভাই ভাই অপরাধীদের ঠাই নাই এই জন্য শুধুমাত্র পুলিশের আইন জানলে হবে না পাবলিক বা জনসাধারণেরও আইনটা জানা উচিত তাহলে বিভিন্ন সময় আপনারা উপকৃত হবেন পুলিশকে সহায়তা করতে পারবেন নিজেরাও আইনের প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল হবেন তো চলুন বন্ধুরা শুরু করি প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বেওয়ারি সম্পত্তিটা কি আসলে আমি আগে ইন্ডিভিজুয়াল আলোচনা করব তারপরে একটু গুছাই বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে বেওয়ারি সম্পত্তিটা কি বেওয়ারি মানে শব্দটাই বা কি বেওয়ারি শব্দটা হচ্ছে এরকম যে যার কোনো ওয়ারিশ নাই অংশীদার নাই দাবিদার নাই এই সবগুলো মানে সমন্বয়ে যে শব্দটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে বেওয়ারিশ যার কোনো ওয়ারিশ নয় তাহলে চলুন বন্ধুরা এখন আলোচনা করি যে বেওয়ারি সম্পত্তিটা কি যার ওয়ারিশ নাই যে সকল বেওয়ারি সম্পত্তিটা হচ্ছে এরকম যে সকল সম্পত্তি কোনো সম্পত্তির কোনো ওয়ারিশ মালিক দাবিদার খুঁজে পাওয়া যায় না নেই কিংবা মৃত্যুবরণ করছে বা মৃত্যুবর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির তার কোনো দাবিদার ওয়ারিশ ছিল না তিনি যখন ছিলেন তিনিই মালিক ছিলেন এখন তিনি মারা গেছেন মারা যাওয়ার পরে নিশ্চয় সেটি বেওয়ারিশ হয়ে গেছে বা মালিকভিন সম্পত্তি এটাকেই মূলত বলে বেওয়ারের সম্পত্তি তাহলে এই বিষয়টি আমি আবার একটু বলি সেটা হচ্ছে যে সকল সম্পত্তির কোনো ওয়ারিশ মালিক দাবিদার খুঁজে পাওয়া না যায় বা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বেওয়ারের সম্পত্তি বা মালিকভিন যে সম্পত্তি থেকে থাকে বা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বেওয়ারের সম্পত্তি তো আশা করি এই বেওয়ারের সম্পত্তিটা আপনারা বুঝতে পারছেন এরপরে বেওয়ারি সম্পত্তির এবার এটা কোন আইনের কোন ধারা সেটা তো একটু জানা দরকার আইনের আলোকে যেহেতু আলোচনাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের পাঁচশো তেইশ ধারা পুলিশ আইনে আপনারা পাবেন পঁচিশ ধারাতে ডিএমপি অধ্যাদেশ পাবেন বাইশ ধারা এবং পিআরবির দুইশো একান্ন বিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে তো এইটা আমরা শেষ করলাম বেওয়ারি সম্পত্তি এবার আমরা শুরু করব সন্দিগ্ধ সম্পত্তি তাহলে ওই পূর্বের নাই যে বেওয়ারি শব্দটা কি তাহলে সন্দিগ্ধ সম্পত্তিটা কি সন্দিগ্ধ সম্পত্তিটা আসলে আমি একদম সাধারণ ভাষায় এটির সাথে ব্যাকরণগত তারতম্য না মিললেও আপনাদের বুঝার স্বার্থে যে শব্দটি ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে এরকম সন্দেহজনকভাবে অর্থাৎ আপনি কোনো সম্পত্তি পেলেন সেই সম্পত্তি মনে হতে পারে প্রশাসনের কাছে মনে হতে পারে দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষের কাছে মনে হতে পারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বর্গের কাছে মনে হতে পারে যেই সম্পত্তিটা মনে হয় অর্থাৎ সন্দিগ্ধ সম্পত্তি অর্থাৎ সন্দেহ হচ্ছে এটা যে এটা কি চোরাই হবে নাকি কেউ ডাকাতি করে নিয়ে এসে ফেলছে নাকি কেউ চুরি করে নিয়ে পালানোর সময় ফেলে গেছে নিয়ে যেতে পারে নাই বা হলো এটা অন্য কোনো কারণে আসছে বা এটা কোনো লোককে কেউ হত্যা করে তার কাছ থেকে মালটা ছিনিয়ে এনেছে এই রকম যে সকল ক্ষেত্রে সন্দেহর প্রতিবিদ্যমান হয় সন্দেহটা বিদ্যমান হয় তো এটাই হচ্ছে মূলত সন্দিগ্ধ সম্পত্তি এবার আমরা একটু গোছায় বলার চেষ্টা করি সন্দিগ্ধ সম্পত্তি বলতে আসলে কি বুঝি আমরা সেটা হচ্ছে এরকম যে চোরাই মাল বলে সন্দেহযুক্ত যেই কথাটা আমি আলো আগে আলোচনা করলাম যে চোরাই মাল বলে সন্দেহযুক্ত বা অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট সন্দেহযুক্তভাবে চোরাই সম্পত্তিতে সন্দিগ্ধ সম্পত্তি বলে অর্থাৎ চুরির সাথে ডাকাতি সাথে চিন্তা সাথে রাজানি ইত্যাদি বিষয় হতে পারে যেই সম্পত্তি এরকম মানে মনে হতে পারে বা সন্দিগ্ধ হতে পারে সেটাই হচ্ছে মূলত সন্দিগ্ধ সম্পত্তি এটা হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের পাঁচশো পঞ্চাশ বিধি এটা মনে রাখতে হবে আর এবার আসি আপনারা এবার আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে এই সন্দিগ্ধ সম্পত্তি এবং বেওয়ারি সম্পত্তি যদি পুলিশ পায় তাহলে পুলিশের করণীয় কি বা পুলিশ কি কি কাজ করবেন বা কি কি কাজ করতে পারে পুলিশ 
তো সেটা হচ্ছে বেওয়ারিশ বা মালিকবিহীন সম্পত্তি পাওয়া গেলে পুলিশ অফিসার উপস্থিত সাক্ষীদের মোকাবেলায় ঘটনাস্থলেই মানে জব্দ তালিকা করবে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে পুলিশ মালামাল তার নিজ হেফাজতে গ্রহণ করবে অর্থাৎ অন্য যেভাবে জব্দ তালিকা করে ঠিক তদ্রূপ এটাও জব্দ তালিকা করবে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের একশো তিনের ক্লোজ দুই উপধারা মোতাবেক আপনার এবং পিআরবির দুশো আশি বৃদ্ধি অনুযায়ী পুলিশ যেভাবে জব্দ তালিকা তৈরি করে বেওয়ারি সম্প সম্পত্তির সন্ধান পেলেও বা বেওয়ারি সম্পত্তি জানতে পারলেও পুলিশ সেটাকে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করবে প্রস্তুত করে নিজ হেফাজতে গ্রহণ করবে এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট যদি বেওয়ারি সম্পত্তি বা সন্নিগ্ধ সম্পত্তি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আসে বা জানে খোঁজ রাখে এর আরও পয়েন্ট আছে সেটা দুই নম্বর পয়েন্টটা কি জব্দ তালিকা তো আপনি প্রস্তুত করলেন জব্দকৃত মালমালসহ থানায় উপস্থিত অফিসার ইনচার্জকে আপনি অবহিত করবেন এটা কিন্তু আপনার আইনগত একটা দিক নির্দেশনা সেটা হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের একশো আটষট্টি ধারা আপনি জব্দ তালিকা করলেন থানায় গেলেন থানায় যে অফিসার ইনচার্জকে বললেন যে আমি এই জিনিসটা পাইছি এটা জব্দ তালিকা বলে নিয়ে চলে আসছি এরপরে আরেকটি পয়েন্ট আছে সেটা হলো জব্দকৃত মালামালসহ থানায় উপস্থিত অফিসার ইনচার্জ অবহিত করলেন অবহিত করার পরে থানার অফিসার ইনচার্জ অবগত হয়ে বিষয়টি কি করবে জেনারেল ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করবে অর্থাৎ জিডি করবে আমরা সাধারণত নর্মালি বলি জিডি এন্ট্রি করবে এবং থানায় সম্পত্তি সংরক্ষণের যে রেজিস্টার আছে সেই রেজিস্টারে এটি এন্ট্রি দিয়ে দেবেন এবং মালখানার যিনি রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালন করেন তার হেফাজতে তাকে বুঝাই দিবেন এটা হচ্ছে পিআরবির তিনশো উনআশি বিধি এটা কিন্তু অবশ্যই স্মরণীয় একটি বিষয় আর এর আরও কতগুলো পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে এরকম আর কি কী আর কী কী কাজ করবে চার নম্বরের যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে এরকম যে জব্দকৃত মালামাল সংক্রান্ত উদ্যতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে আপনি প্রথমে কি করলেন আপনি অফিসার ইনচার্জকে অবহিত করলেন এরপরে আপনার আরও তো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে সেখানে আপনি অবহিত করলেন আপনার সেটা কোনো আইনের কত ধারা মোতাবেক করবেন সেটা করবেন পুলিশ আইনে তেইশ ধারা তারপরে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের একশো পঞ্চাশ ধারা তারপরে পিআরবির একশো বিশ এই সবগুলোই কিন্তু আছে যে মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে যখন আপনি জানবেন তখন আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এটা কিন্তু এই তিনটে পয়েন্টে যে আপনি আমি বললাম এই তিনটে পয়েন্ট আপনার হলো তিনটে ধারা আর কি আইনের পুলিশ আইনে তেইশ ধারা তারপরে ফৌজদারি কার্যবিধি একশো পঞ্চাশ ধারা এবং পিআরবির একশো বিশ প্রভৃতি এটা হলো সকল ক্ষেত্রে অপরাধের ক্ষেত্রে উদ্যতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা বিভিন্ন এটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় জোড়া অ্যাটাচটও করতে পারেন লেখার সময় তো পাঁচ নম্বর পয়েন্টে আমরা এবার আসি সেটা হলো জব্দ তালিকা ও আটককৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি লিখিত প্রতিবেদন কোর্ট পুলিশ পরিদর্শকের মাধ্যমে এক্তিয়ারধীন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে অবহিত করতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট এলাকার মেট্রোপলিটন এলাকা হলে অবশ্যই পুলিশ কমিশনকে অবহিত করতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট তার হেফাজতে তার হেফাজতে নিয়ে তার বিহিত ব্যবস্থা তৈরি করবেন এবং সম্পত্তির মালিক পাওয়া গেলে মালিকটা মালামাল তাকে ফেরত দেবেন আর যদি পাওয়া না যায় তাহলে একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করবেন যে হলো ছয় মাসের ভেতরে যদি উক্ত মালের কোনো যথার্থ দাবিদার প্রমাণ করতে পারেন যে এই জিনিসটা আমার এবং আদালত যদি সেটা সঠিক মনে করেন তাহলে তার ব্যবস্থা আদালত তাকে দিয়ে করতে পারেন আর নসেদ আদালত যদি অন্য কিছু মনে করেন তাহলে আদালত যে ব্যবস্থা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার সে ব্যবস্থাটা উক্ত সম্পত্তিতে কারোর কোনো দাবি থাকলে ঘোষণার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে তা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখ উপস্থিত হতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট যেভাবে দিক নির্দেশনা দেবে সেইভাবেই কার্য পরিচালনা হবে এটা আপনারা কোন আইনের কত ধারা পাবেন এটা আপনারা পাবেন ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের পাঁচশো তেইশের ক্লোজ এক উপধারা এবং পুলিশ আইনের পঁচিশ ধারা এবার আমরা আসি যথারীতি ছয় নম্বর পয়েন্টে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের পাঁচশো পঁচিশ গেল এটা পাঁচশো চব্বিশ পাঁচশো চব্বিশ ধারা পুলিশ আইনে ছাব্বিশ ধারার বিধি মোতাবেক আপনার ছয় মাসের মধ্যে যদি কোনো দাবি ধরেন পূর্বে একটা দাবি দেওয়ার পাওয়া গেল এবার আর দাবিদার নেই তখন সেই ক্ষেত্রে কী করবেন যদি কোনো দাবি দাবার না আসে তাহলে উক্ত সম্পত্তি সরকারের হেফাজতে চলে যাবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে তার নিলামে বিক্রি করা হয়ে যাবে এবং সেই বিক্রি লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে এটা তো নর্মাল একটা বিষয় তাহলে এটা গেল ছয় নম্বর পয়েন্ট এবার সাত নম্বর পয়েন্টটা কী ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের পাঁচশো পঁচিশ ধারা তারপরে পুলিশ আইনের ওই ধারাবাহিকভাবে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ পুলিশ আইনের সাতাশ ধারার বিধান মোতাবেক সম্পত্তির মালিক যদি অজ্ঞাত থাকে এবং সম্পত্তি দ্রুত ক্ষয়শীল হয় পচনশীল হয় তাহলে কি করতে হবে তাহলে তো ওই মালিকের জন্য বসে রাখা যাবে না বা মানে আটক রাখা যাবে না তাহলে তো এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তখন কি করতে হবে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে সেই মালিকের যদি কল বিক্রয় করলে তো মালিকের কল্যাণ আর মালিক যদি পরে আসে তাহলে বিক্রয় লব্ধ অর্থটাও তো মালিককে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে তাহলে কি করতে হবে অতিদ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিক্রয় করে অর্থটা রাখতে হবে রাখার পরে ম
আপনার চালানোর মাধ্যমে যদি না আসে তাহলে চালানোর মাধ্যমে সেই টাকাটা আবার ওই একই নিয়ম অনুযায়ী কোষাগারে জমা হবে এটা হচ্ছে কোন আইনের কথা এটা হলো টোটাল এখন আমি আপনাদের সামনে সবগুলোর মানে যে ব্যাখ্যাগুলো করলাম সেই ব্যাখ্যাগুলোর সংশ্লিষ্ট আইনে ধারাগুলো আমি আপনাদেরকে এখন বলবো আপনারা মনে রাখার চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের একশো দুই একশো তিন পাঁচশো তেইশ পাঁচশো চব্বিশ পাঁচশো পঁচিশ পাঁচশো পঞ্চাশ ধারা এবং পুলিশ আইনের আপনার পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ ওই যে বললাম ধারাবাহিকভাবে আছে তারপরে পিআরবি অনেকগুলো পিআরবি এটার সাথে আছে পিআরবির দুইশো একান্নর ক্লোজ ক তারপরে ওই যে মাল সম্পত্তির তিনশো উনআশির ক্লোজ খ এবং তিনশো বাইশ বিধি এবং দণ্ডবিধিওর একটা কিন্তু ধারা আছে দণ্ডবিধি আইনের চারশো দশ ধারা ওই যে চোরাই মাল যেহেতু সন্দিগ্ধ সম্পত্তিটা এখানে আসছে তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি এরপরে অন্য নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ রোজার ভিতরে